My top 30 after the preliminary show of Miss Earth 2023 in Vietnam. Napansin ko or discover ko na um, mukhang restricted ako sa pag update sa Miss Earth. Hindi ko alam kung bakit. So kapag mga videos or picture ayo talaga nila. Kaya ang gagawin natin sa top 30 is babanggitin ko na lang yung country and then no pictures, no videos. Kaya hopefully makalusot ito lalo na sa FB and TikTok. So I will be giving my top 30 and then I will also reveal my top performers and then bubbling up sa preliminary show. By the way, eto nga pala yung IG ko. So, sana magustuhan nyo and alam nyo na ang gagawin, no? So, once again, the story of Anthony ang IG ko. Ayan! So, malapit na yung face ko. And I have here my list. Mm. <laughs> so, my top 30. So, let's start now with Cambodia. Uh, I believe the fruit of their labor, yung mga trainings nila, ay unti-unti na talagang uh, nagiging productive, no? So, yes, kay Cambodia. And then, kay Chile, I believe si Chile, uh, meron siyang dugong Pinoy. Pero hindi yun yung reason. Yung performance ni Chile talaga. Uh, malakas yung self-confidence niya in dating niya on stage. Tapos, next is Brazil. I believe Brazil is one of the best performers dito sa competition, sa preliminary. Yung execution talaga ng pose, ng lakad niya is superb. And then, next naman si Colombia. Siguro nagre-recover siya. Uh, I'm not sure kung ano nangyayari sa kanya. But I'm hoping na makabawi siya. And okay naman yung performance niya sa stage. And then we have here Ecuador. Mm. Uh, okay din yung rampa niya. Um, Mami-feel mo talaga yung vibrance ng kanyang personality through her walk and pose sa stage. Tapos, France. Yun, France ang lakas din ng dating niya. Uh, one of the best performers. So, watch out kay France kasi mukhang may ibubuga ang France this year sa Miss Earth. And then, going through kay Greece, I am not sure kung napansin nyo, wow, napaka josa din pala niya, no? Ang, ang galing ng execution niya and uh, yung pinaka-forte niya is yung face, napaka ang ganda niya as in, uh, very resonant yung kanyang performance. And then, we have here Honduras. So, no wonder, marami palang nagsasabi sa comment section na si Honduras kasi wow, ang ganda din niya. Tapos parang dark horse, isa sa dark horse, hindi siya masyado na may mention. But then, bumulagash din siya sa stage and okay din yung kanyang execution sa preliminary performance. And then we have here si Miss India. Miss India also did well. Uh, okay din yung confidence niya. Yun nga lang, medyo mabilis siyang maglakad kay India. Yun lang yung comment. Pero overall, okay si India. And then we have here, Indonesia. Ayan, meron din siyang pasabog effect. Um, um, medyo ano lang siya, play safe yung kanyang walk. But overall, okay si Indonesia for me. And then, we have here, Kazakhstan. I'm not sure kung napansin nyo, pero... Mm, Ang smooth ng kanyang lakad on stage si Miss Kazakhstan. Kaya watch out for this woman. Baka malay yung makapasok siya. And then we have here Laos. So I also believe na may mga trainers si Laos. That's why yung execution of her walk okay din siya. Uh, malumanay, smooth, and hindi kulang, hindi rin over. Mm. And then Malaysia. So I believe kay Malaysia din. Um, Maganda din yung execution niya. Tapos okay din yung kanyang self-confidence, no? And yes, uh, I will not be surprised kung makapasok si Malaysia sa first cut. Tapos dumako naman tayo kay Mexico. Yes, uh, Mexico, wow. Um, okay din yung kanyang performance sa preliminary uh, competition. I love the way she walk. Talagang, alam mo yun, isa din sa mga smooth Malinis yung pasarela niya and well executed yung mga post niya. Mm. Tapos, Myanmar. Uh, Nag-improve din in fairness kay Myanmar, especially yung mga trainers niya. Pinag-aaralan kung ano yung mga weakness and strong points. So yes, nag improve din yung uh, performers or mga candidates from Myanmar such as itong representative nila sa Miss Earth. Okay, and we have here Namibia. So, Namibia, uh, okay din. For me, uh, parang unti-unti na rin bumabango ng Africa, no? So, I love how Namibia, um, parang pinakita talaga niya na 
wag nyo akong dead mahin. <laughs> And then, syempre, isa din sa mga uh, best performers, Netherlands. Alam mo yon Josa, tapos, mm, parang sanay na sanay na talaga siya sa pageant, no? Ang lakas ng dating niya on stage. Lakas ng strong stage presence niya. Mm, naulit ko. Okay, so we have here also yung mga P-group, si Paraguay. Uh, alam mo yun, okay din yung, um, hindi naman well calculated, pero makikita mo na um, ginagawa niyang natural, yung kanyang pose, o catwalk, yung pasarela, yung execution. Mm, kaya, good job kay Paraguay, and also kay Peru. Ayan, si Peru, uh, oh, parang, Malumanay din yung kanyang walk, no? Uh, very smooth. Uh, wala kang may kitang pagkukulang sa kanya. No wonder. Ayan. Marami din ang may bet kay Peru. <laughs> And of course, kay Philippines. Siyempre naman, alam mo yun, ang ganda ng katawan niya, no? Parang ang lit ng waistline ni Ilana. As you can see, yung hips or yung waistline niya. I think, mga 22-23. Basta, ang ganda ng korte ng katawan niya. And medyo natapilok ata siya sa first, if I'm not mistaken, doon sa first part. Ayan. Pero, overall, okay naman. Nag-recover siya agad. And, hindi niya pinakita na na-distract siya or na-stress. Hmm. Okay, and then, another is Poland. Si Poland naman, um, okay din yung execution niya. Medyo play safe nga lang. Kaya lang, vibrant yung kanyang, um, very positive yung kanyang facial expression. Hmm. Tapos, Puerto Rico. Hmm. Si Puerto Rico, yung kapa niya, siya ata yung may pinakamakapal na kapa. Pag ganun-ganun siya. And yes, um, ang lakas ng, ng stage presence, yung confidence niya. And maganda si Puerto Rico. Isa din sa best performers na sisira sa mga hot picks niyo ay si Russia. As in, there's something about Russia na nag-stand out sa stage. Parang wow! Ang, ang galing. Parang super modern yung eksena niya sa stage, no? So, I, I love how, the way she performed during the preliminaries. Tapos, si Sierra Leone. Ayan, yung short hair from Africa. I love. Gusto ko din yung kanyang uh, way na... Alam mo yun, yung confidence niya na parang hindi siya ninenervyos, hindi siya natatakot. <laughs> okay? Tapos, may isa na namang best per- one of the best performers, si South Africa. Paglabas pa lang niya sa stage, makikita mo na, who is this girl? Yun pala si South Africa. Hmm, ang ganda rin ng pasarela niya, ganda ng confidence niya. Alam mo yun, yung sanay na sanay na talaga sa stage. Tapos, si Thailand naman. Yes, Thailand... Parang nakikita ko siya uh, uh, somewhere. Parang familiar din yung face niya. Si Katrina Di Maranan pala. May pagka-Katrina Di Maranan siya. Uh, correct me na lang dito. Pero yun nga lang, okay yung pasarela niya. Kaya lang nag-play safe si Thailand ngayon. Pero uh, pasok pa rin siya sa akin sa top picks. Mm. And then here comes Venezuela. And yes, uh, no words to describe how uh, parang... Very excellent talaga yung performance ng Venezuela. Mm-hmm. Uh, I will not be surprised kung makakapasok si Venezuela ngayon. Pagdating naman kay Vietnam, yes, uh, one of my uh, picks also. Um, positive siya. Pinapakita niya na yung vibes niya is uh, walang negativity. And then with the support, yung kanyang home court. Ayan, yun yung nagpapalakas din ng loob niya. Kaya uh, okay din yung performance niya sa preliminary interview. Tapos... Ang isa dito, ang next is Zambia. Hmm. Zambia, mm, malam model talaga. Uh, you can really tell na sumasali na to sa mga pageants. Yung, um, mal- ang linis ng pasarela niya. Uh, she know how to execute her pose. Yung confidence niya, very alta talaga. Hmm. Na, uh, Zambia. And then, Zimbabwe. Um, Zimbabwe reminds me of a uh, supermodel na si Naomi Campbell. Yung walk ni Naomi Campbell during the 1990s, parang ganun yung walk ni Zimbabwe, no? Kaya, I will not be surprised kung makukuha din si Zimbabwe. Okay, so uulitin ko, ma- one of the best performers during the night is Brazil, and then Netherlands, of course, Philippines, and then Puerto Rico, tapos Russia, South Africa, and then Venezuela. Hmm. So, watch out for these uh, ladies, especially sa pageant, sa grand finals. 
And then, ang bubbling up naman natin ay sina Belarus. Okay, saan si Belarus? Kaya lang medyo, ang dami niyang twirl. Medyo, medyo over na. Pero, overall, okay si Belarus. Bubbling up. And then, Dominican Republic. Tapos, si Ethiopia. Hmm, ayan. And then, si Mongolia. Tapos, si Serbia. So, sila yung five bubbling up. So, parang a total of 35, no? 35 candidates yung nasabi ko sa video na ito. Okay, so that's it for my top 30. Sana nagustuhan nyo. Even if walang picture, walang video, and walang mga caption. So, uh, if you want more like this na reaction, just comment down below if yes, para mag-create ulit tayo ng ganitong klaseng pageant updates. So, I'm so sorry. Hindi ko alam kung bakit medyo restrict. Nare-restrict talaga yung account ko kapag um, video or picture ng Miss Earth. Hindi ko alam. So, experimental itong video na to kung matatanggap ng FB or TikTok then well and good. Eto, ganito na ako magre-react. Okay? So, thank you guys for watching. So, sino nga ba ang sa tingin mo na may malakas ang presence during the preliminary competition? So, comment down below yung mga top picks nyo. Okay? So, that's it. Thank you and have a nice day.